चिल्ड्रन आज मैं क्लास वन का ई का वीडियो बना रही हूँ ये मेरा सातवां वीडियो होगा इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने लेसन फोर पढ़ा था अवर क्लास आज मैं लेसन फाइव स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी क्या है लेसन का नाम स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी क्लीन का मतलब और हेल्दी का मतलब आप लोग जानते हैं क्लीन का मतलब साफ़ सुथरा हेल्दी का मतलब स्वस्थ है ना तो हमको कैसे साफ सुथरा और कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है ठीक है तो आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे पहले मैं रीड कर रही हूँ आप लोग भी मेरे बुक रीडिंग को ध्यान देंगे क्लियर तो चलिए वी मस्ट कीप अवर सेल्स क्लीन वी मस्ट कीप अवर सेल्स क्लीन एवरी वन लाइक्स अ पर्सन हु इज क्लीन एंड टाइडी अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्थी बॉडी वी मस्ट डेवलप Good habits of cleanliness. Let us find out how we can keep our cells clean. Clear? फिर से रीड करूँ चलिए फिर से पढ़ रही मैं We must keep our cells clean. Everyone likes a person who is clean and tidy. A clean body is a healthy body. We must develop good habits of cleanliness. Let us find out how we can keep our cells clean. आपको बोला है we must keep our cells clean. हमको अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए Everyone वन लाइक अ पर्सन लाइक्स अ पर्सन हु इज क्लीन एंड टाइडी हर कोई उसी को पसंद करता है जो साफ सुथरा हो स्वच्छ हो उसी को पसंद करता है यानी गंदे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्थी बॉडी अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी स्वस्थ रहेगी We must develop good habits of cleanliness. हमको साफ सुथरा रहने के लिए अपने इसमें अच्छी बॉडी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए अच्छी हैबिटी को आपको रखना चाहिए जैसे अच्छी हैबिट क्या होती है जैसे आप सुबह उठ रहे हैं तो पहले ब्रश करिए मुँह हाथ धोइए है ना तो ये सब हैबिट्स क्या होती है गुड हैबिट्स कहलाती है लेट एस फाइंड आउट हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ क्लीन चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लीन हैबिट के लिए क्लीन क्लीन रखने के लिए हमको कौन कौन सी हैबिट देखना चाहिए कौन से से हमको काम करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड क्या बोला है वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले हमको ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को सोने से पहले भी हमको ब्रश करना चाहिए ये हमारी सबसे पहली गुड हैबिट होना चाहिए क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आया सेकेंड है वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे इट हेल्प्स अस टू कीप आवर स्किन क्लीन आफ्टर अ बाथ वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवेल वी मस्ट कॉम आवर हेयर डेली ठीक है आप लोग सभी लोग करते हैं सभी बच्चे करते हैं क्या लिखा है वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे हमको रोज सुबह नहाना चाहिए इट हेल्प अस टू कीप अवर स्किन क्लीन जो हमारे शरीर को साफ सुथरा हमारे स्किन को साफ सुथरा रखती है आफ्टर अ बाथ वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ अ क्लीन टॉवेल हमको गीले ही शरीर पर अपने कपड़े नहीं पहनना चाहिए बल्कि आपको अच्छे साफ सुथरे टॉवेल से अपनी बॉडी को पोषना चाहिए वी मस्ट कॉम आवर हेयर डेली और रोज हमारे अपने बालों में क्या करना चाहिए बेटा कंगी करना चाहिए कॉम का मतलब होता है कंगी करना चाहिए यहाँ तक सबको समझ में आए अगला है नेक्स्ट है वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील अभी वैसे भी कोरोना फैला है तो सबको पहले बताते हैं कि कहीं से बाहर से आए तो पहले हाथ पैर धोइए तो सेम चीज उसने बोला है वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील खाने के पहले और खाने के बाद हमको अपने पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए हैंड वॉश करना चाहिए वी मस्ट ऑल्सो वॉश अवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और अगर आप टॉयलेट जा रहे हो उसके बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए We must keep our nose and ears clean. We must keep our nose and ears clean. We should use a handkerchief to clean. ये कौन सा शब्द है Handkerchief. Handkerchief का मतलब होता है रूमाल We must. We should use a handkerchief to clean our nose. We should use earbuds to clean our ears. आपको बोला है आपको हाथ तो धोना ही चाहिए उसके साथ साथ आपको अपने नाक और कान दोनों की भी सफाई करना चाहिए वी शुड यूज अ हैंडकर्चिव टू क्लीन अवर नोज अगर आपको सर्दी हो गई है या आपको नाक वाक पूछनी है तो अपना हैंडकर्चिव अपना रुमाल यूज करना चाहिए वी शुड यूज ईयरबर्ड्स टू क्लीन अवर ईयर्स 
और अगर आपको कानों की सफाई करना है तो जो ईयरबड्स आते हैं उससे आपको अपने कानों की सफाई करनी चाहिए वी मस्ट कट अवर नेल्स रेगुलरली कौन सा शब्द है ये रेगुलरली हमको अपने नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए बल्कि अपने नाखूनों को प्रॉपर यानी समय समय पर काटते रहना चाहिए यहाँ तक सबको मालूम है है ना अब उसके बाद है वी नीड टू डेवलप गुड हैबिट टू स्टे हेल्थी एंड फिट लेट अस लर्न मोर अबाउट टेम फिर से पढ़ रही मैं वी नीड टू डेवलप गुड हैबिट टू स्टे एंड फिट लेट अस लर्न मोर अबाउट डेम वी नीड टू डेवलप गुड हैबिट टू स्टे हेल्थी एंड फिट लेट अस लर्न मोर अबाउट डे अब आपको बोला बेटा कि हमको अपनी गुड हैबिट को डेवलप करना है अपने को हेल्दी रखने के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए अच्छी सी हैबिट डेवलप करना तो कौन कौन सी अच्छी हैबिट है उसके बारे में बताया है ईटिंग हैबिट्स ऑलवेज ईट फ्रॉम अ क्लीन प्लेट एंड ड्रिंक फ्रॉम अ क्लीन ग्लास ईट स्लोली एंड च्यूब वेल डू नॉट वेस्ट फूड आपको मालूम है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमको एकदम क्लीन प्लेट है साफ सुथरी प्लेट लेना है अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमको साफ सुथरा ग्लास लेना है ईट स्लोली और बहुत धीरे धीरे अपने को खाना खाना है एंड च्यूब वेल च्यूब वेल का मतलब अच्छे से चबाना है डू नॉट वेस्ट फूड और एक चीज़ और बताया है कि जब भी आप भोजन कर रहे हैं आप भोजन को वेस्ट नहीं करना है यानी फेंकना नहीं है आपको जितना भोजन लग रहा है उतना ही भोजन लेना है थाली में अपने भोजन को वेस्ट नहीं करना है देन अगला है एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन कौन सा शब्द है एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन एक्सरसाइज का मतलब आपको सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है योगा करना है प्राणायाम करना है तो पढ़ने में इसको एक्सरसाइज कीपर्स किप्स किप्स द बॉडी फिट एंड स्ट्रांग एक्सरसाइज किप्स द बॉडी फिट एंड स्ट्रांग वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स रिक्रिएशन इज नेसेसरी आफ्टर वर्क इट मेक्स अवर माइंड फ्रेश वी शुड इंजॉय म्यूजिक वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक विथ अवर एल्डर्स वी शुड लिसन टू स्टोरीज आपको बोला बेटा एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड स्ट्रांग जो एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रांग बनाती है वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स हमको आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम्स मतलब जो मैदानों में खेले जाने वाले गेम हो जैसे क्रिकेट हो आपका फुटबॉल हो तो ये गेम्स आपको खेलने हैं रिक्रिएशन इज नेसेसरी आफ्टर वर्क अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके बाद आपको रिक्रिएशन करना भी रिक्रिएशन करने का मतलब है कि हंसी मजाक करना है कोई अच्छी चीज़ें पढ़ना है ये चीज़ें या टीवी देखना है ये चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी होता है इट मेक्स अवर माइंड फ्रेश जो हमारे शरीर हमारे माइंड को क्या कर रखता है फ्रेश रखता है वी शुड इन्जॉय म्यूजिक आपको म्यूजिक को भी इन्जॉय करना चाहिए वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक विथ अवर एल्डर्स हमको अपने बड़ों के साथ घूमने के लिए टहलने के लिए भी निकलना चाहिए We should listen to stories और हमको अपने उनसे listen to stories का मतलब है कि आपको अगर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आपको स्टोरीज भी सुनना चाहिए अब है रेस्ट एंड स्लीप वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्क आर प्ले हम लोग काम करने के बाद या खेलने के बाद क्या हो जाते हैं टायर्ड हो जाते हैं टायर्ड का मतलब हो जाता है थक जाते हैं हैंस वी नीड टू रेस्ट इसलिए हमको रेस्ट भी लेना चाहिए रेस्ट रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी रेस्ट क्या होता है हमारे बॉडी को हमारे माइंड को क्या करता है रिफ्रेश करता है मतलब फिर से काम करने की उसमें एनर्जी पैदा करता है अ गुड स्लीप गिवज अस रेस्ट और अगर हमारी नींद अच्छी हो जाती है तो हमको अच्छे से रेस्ट मिल जाता है तो ये आप लोगों का ये लेसन था इस लेसन में आप लोगों को आपको क्या क्या है गुड हैबिट होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया है चलिए अब इसके बाद आप लोग इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अरेंज दिस डेली एक्टिविटीज क्लिनलीनेस इन प्रॉपर सिक्वेंस आपको बोला है कि इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले आप सुबह उठ गए फिर उसके बाद ब्रश किया आपने उसके बाद आपने बात लिया और उसके बाद आपने पूछा ये तो आपको पिक्चर से आप भी समझते हैं कि क्योंकि रोज की दिनचर्या है सेकेंड एक्टिविटीज है टिक द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट इस सेंटेंस आपको टिक करना है यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ सेंटेंस में दो वर्ड दिए उसमें से एक वर्ड को आपको टिक करना है वी मस्ट बाइट ब्रश अवर टीथ एवरी डे आपको क्या करना है इसमें क्या आंसर आएगा वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे सेकेंड है वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉयलेट मिल्स वी मस्ट वी मस्ट वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर मिल्स आएगा इसमें आंसर क्या होगा इसका मिल्स ठीक है उसके बाद है वी मस्ट टेक अ ब्रेड बाथ एवरी डे तो वी मस्ट टेक बाथ बी ए टी एच बाथ We must comb, cut our hair, our hair every day. तो क्या हो जाएगा We must comb. कंगी करना है आपको We should should not trim our nails regularly. 
वी शुड शुड नॉट तो हमको वी शुड ट्रीम अवर नेल्स रेगुलरली ये शुड आएगा शुड नॉट नहीं आएगा वी शुड ट्रीम अवर नेल्स रेगुलरली हो गया ये सेकेंड है से ट्रू और फॉल्स ये जो सेंटेंस ये आपका ट्रू है या फॉल्स है उसको बताना है इट इज गुड टू टेक बाथ एवरी डे ये आपका ट्रू है सेंटेंस इट इज गुड टू टेक बाथ एवरी डे ट्रू फिर है वी शुड नॉट वियर क्लीन क्लॉथ ये फॉल्स है आपका फिर उसके बाद है वी शुड नॉट वॉश अवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट ये भी आपका फॉल्स है आपका बेटा फिर उसके बाद है वी शुड से थैंक यू वेन समन गिव अ गिफ्ट अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको थैंक यू बोलना है ये भी आपका ट्रू सेंटेंस है क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गया अब एक्टिविटी थ्री एक्टिविटी फाइव है ड्रा अ लाइन मैच ईच ऑफ द फॉलो ईच थिंग विद द बॉडी पार्ट इट इज यूज टू क्लीन अब आपको यहाँ पर मैच करना है हैंड कर चीफ पहला क्या लिखा है हैंड कर चीफ सेकेंड लिखा है कॉम थर्ड लिखा है टूथपेस्ट फोर्थ लिखा है नेल नेल क्लिप क्लीपर और है सो ठीक है अब जो जो पहले बनता है उससे कर लेते हैं नेल चीप नेल नेल क्लीपर तो इससे नेल होगा तो ये फोर नंबर पर आ जाएगा टूथपेस्ट टूथपेस्ट कहाँ करते हैं तो टूथ पर टीथ पर करते हैं तो ये बी आ जाएगा थर्ड का भी आ जाएगा कॉम तो हेयर आ जाएगा हैंड कर चीफ तो नोज आ जाएगा और सोप सोप से आ जाएगा हैंड ये आपका फिर से मैं बता रही हूँ हैंड कर चीफ का आ जाएगा नोज ये फर्स्ट नंबर पर कॉम का आ जाएगा आपका हेयर सेकेंड नंबर पर टूथपेस्ट आपका आ जाएगा टीथ थर्ड नंबर पर नेल नेल क्लीपर ये आपका फोर्थ नंबर पर और सोप से आपका हैंड ये फिफ्थ नंबर पर क्लियर सबको समझ में आ गया तो ये आप लोगों का मैथ द कॉलम होगा क्लियर ये सबको समझ में आ रहा है अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका है वैन शुड वी ब्रश अवर टीथ वैन शुड वी ब्रश अवर टीथ आपको अपने टीथ को कब ब्रश करना है कब करना है बेटा आपको अपने टीथ को ब्रश बिफोर एंड आफ्टर है ना आपने अभी पढ़ा था ना अभी ब्रश अवर टीथ क्या हो जाएगा वी ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड वी ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आएगा सबको समझ में आ जाएगा आएगा क्या कि मैं लिख करके बताऊं मैं फिर से लिख करके बताऊं इसको चलिए मैं लिख देती हूँ इसको इसका आंसर हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा दिख रहा है आपको इसका आंसर हो जाएगा वी वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड बन गया सबका बिफोर गोइंग टू बेड ये पहले का आंसर हो गया आपका ठीक है फिर से पढ़ रहे हो वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का वाई शुड वी डेवलप हैबिट्स टू ऑफ क्लिनलीनेस हमको क्लिनलीनेस की हैबिट क्यों डेवलप करना चाहिए वी शुड डेवलप इसका आंसर हो जाएगा वी शुड डेवलप वी शुड डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लिनलीनेस आपके बुक आपके क्वेश्चन से ये हैबिट्स ऑफ क्लिनलीनेस सी एल ई ए एन एल आई एन ई डब्ल एस क्लिनलीनेस ये देखिए यहीं से लिया है मैंने वी शुड डेवलप वी शुड डेवलप हैबिट्स ऑफ क्लिनलीनेस टू मेंटेन टू मेंटेन एम ए आई एन टी ए आई एन टू मेंटेन गुड हेल्थ जी डबल ओ डी गुड हेल्थ एच ई ए एल टी एच हेल्थ कंप्लीट ठीक है यहाँ तक कि सबको समझ में आया थर्ड है बेटा आपका व्हाट शुड व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ अगर आप अपने टीथ नहीं करोगे टीथ रोज नहीं धोगे तो क्या होगा हो जाएगा वी वुड डेवलप वी डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड डेवलप डी ई वी ई एल ओ पी 
डेवलप कौन सा शब्द है ये डेवलप कैविटीज सी ए वी आई टी आई ई एस कैविटीज इफ वी डू नॉट अब आपके क्वेश्चन से लिख रही हूँ ब्रश बी आर यू एस एच ब्रश अवर ओ यू आर अवर टिथ कंप्लीट क्या लिखा मैंने वी वुड डेवलप कैविटीज इफ वी डू नॉट ब्रश अवर टिथ क्वेश्चन नंबर फोर है बेटा आपका मैंशन सम गुड हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो डेली आपको कुछ गुड हैबिट के नाम लिखना है क्या क्या गुड हैबिट है तो आपको ऊपर हेडिंग लिखना है गुड हैबिट्स एच ए बी आई टी एस और फर्स्ट नंबर डालना है पहला है वी शुड गो टू बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग वी शुड वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पहला लिखना है वी शुड एस एच ओ यू एल डी वी शुड गेट अप अर्ली ई ए आर एल वाई अर्ली इन द मॉर्निंग ये पहली गुड हैबिट है आपकी एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग हो गया फिर है उसके बाद है वी शुड नॉट प्लग फिर सेकेंड है क्लीन अवर टीथ वी वी मस्ट ब्रश अवर टीथ ठीक है ये भी आपकी गुड हैबिट्स है क्लियर तो चलिए ये आपने लिखा मैं ज्यादा नहीं लिखा रही ताकि आपका आंसर बढ़ा ना हो अगला क्वेश्चन है वाट शुड वी से वेन वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स वाट शुड वी से वेन वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स अगर आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं आपको सबको मालूम है क्या बोलते हैं थैंक यू बोलते हैं तो आपको आंसर हो जाएगा वी से वही क्वेश्चन से उठा रही हूँ मैं वी से वैन वी से वी से थैंक यू लिखेंगे पहले वी से थैंक यू टी एच ए एन के थैंक यू इनको इंटू इन्वर्टेड कॉमो में करेंगे वैन वी गेट अब ये आपको क्वेश्चन से उठा रही हूँ मैं वैन वी गेट समथिंग एस ओ एम ई समथिंग फ्रॉम अदर्स ओ टी एच ई आर एस क्या लिखा बेटा मैंने we say thank we say thank you when we get something from other ठीक है या we we say नहीं हो जाएगा we should s h o u l d we should say thank you when we get something from others यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया ये पांचों क्वेश्चन आंसर आप लोग कॉपी में लिख लेंगे ठीक है तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो आज हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट किया है आप लोगों का कौन सा लेसन था स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी इसके क्वेश्चन आंसर सहित हम लोगों ने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया आप लोग इसको पढ़ेंगे और आगे इसके क्वेश्चन आंसर आपके पूरी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो चलिए ये लेसन आपका कंप्लीट होता है अगला अब हम लोग आठवा वीडियो सिक्स लेसन का बनाएंगे क्लियर चलिए धन्यवाद